之前在泰国跟我对象吵架，我被他跳，我去，然后出动了，把我捞起来，同行的人都吓死了。我看到一个帅哥，我跟你说，身高颜值都可以。哎，跑了跑了跑了，快快快 ！Hello Hello Hello Hello， 我是那个抖音上经常找模特的那个老姐姐。嗯、oh, ，Hello。你长的样子是我喜欢的。啊、oh. ？不要那么直接，不要那么直接。Oh. 你想不想做模特？还行吧。是吗？可以吗？嗯、oh.。我是广州人，身高一米八五，体重六十五公斤。不止啊，感觉一八八的非常的高。没有，肯定是配比较好。感觉你可会夸人。我进去看看吧。我今天去面试模特公司，他们都说我没有一刀。给你看。嗯。他们说我长得不好看。为什么呀？我那时间在吵架，然后我脸就很垮，他就说我脸太垮了，让我回去。等一下，模特经纪公司是瞎的吗？你头很小，你九头身，然后你的眼珠子呢，双眼皮吓人。就好像那种巴黎现在最流行男模的脸，所以他其实长得很哇塞。好会夸人啊！一直以为广告经纪公司的老板都是做 PUA 模特，这档不行，那不行，不打人签。我说这死皮也是，你求你签我吧，不行不行，我把分层重新谈一下，从来都没有。首先我会根据不同的人给他做不同的类型，如果你长得对，我就能给你安排到对的工作、对的杂志，给你安排所有对的东西。哎呀，我一直都是一个很搞笑的老姐姐，平时这个阳台这么大，你不种点花吗？我废话好多吗？主要是我们两个不爱搭理，我跟我室友都有点懒。你家里有没有那些就是不为人知的地方，可以带我们参观一下？不为人知的地方，我们家有那个道具。<笑>这个不能播。那你主表专业有没有一些特长？不特长。完蛋了，你说不要我了。<笑>但他其实是标准，不算非标准。那你有没有，比如说特别喜欢赚钱，哦，或者特别喜欢啥？我特别喜欢我对象，我会谈恋爱。我找到我特长了。那你，哈哈哈哈哈，愉快。那你的特长，你的恋爱脑的部分，你给我讲讲，你做的最夸张的一个事情是什么事情？很多夸张的事情，我跟我对象很疯狂。我曾经哪里站在上海某一条最知名的路上说，你出来他妈老爷。什么？我之前在泰国跟我对象吵架，我被他跳，我去，然后出动了，把我捞起来，同行的人都吓死了。那那将来的，比如说一年里面最想做的事情是什么？将来里面最想做粉丝过百万，粉丝过千万，跟我们对象去各种地方旅游吧。<笑>聊聊不下去了，咱们俩拍照吧，给他们看到你模特的实力。Watching and another.